buenos días amigos de Alto Voltaje Noticias. Hoy hablaremos con Guillermo Gutiérrez, jefe zonal de Sena Merequipa, sobre el, el, los, la situación climática que vive en nuestra región. y hay que prepararnos para eso. Ya se ha comunicado a la final a las autoridades locales, incluso en la reunión que se ha tenido con las nuevas autoridades que van a tomar el mando a partir de enero para que se preparen, porque las precipitaciones sí se van a presentar. Esperemos que los, los equipos técnicos que tengan que presentarlos durante este periodo, que van a afrontar el periodo de lluvias, estén preparados. Para eso estamos nosotros para poder orientar. ¿Cuándo iniciaría esta temporada de lluvias? Bueno, ya inició la temporada de lluvias. Hemos tenido nevadas y precipitaciones en San Juan de Tortánico, Arcaillona, Castilla, en Puerto Rico, hasta la Unión. Pero en el equipo de Ciudad todavía no tenemos las precipitaciones importantes. Se ha tenido en la zona de alta de Cortés, de Cupaya, por si quiere ir, pero aquí en nuestra ciudad esperamos todavía a fines de diciembre donde se va a presentar la primera Sí. Las condiciones de cielo nublado con una presentación de zona alta van a continuar. Nosotros vamos a seguir teniendo cielo parcialmente nublado y hay que cuidarnos de la radiación porque todavía la, la sensación de calor va a incrementarse y por ende la radiación de la violeta también. Entonces, es momento de tomar más cuidado para que podamos... ¿Y en algunas provincias, en algunos sectores de la región eh, hay riesgo de sequía? Por ejemplo, en Carabellí se ha decretado eh, emergencia hídrica, ¿no? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en torno a eh, ausencia de lluvias, ausencia de agua en otras provincias? El riesgo de sequía siempre va a presentarse. Una, por deficiencia de precipitaciones o ausencia o retraso de precipitaciones, como es este caso. Eh, en el caso de Carabelí, es un caso muy especial que se ha presentado. No hay zonas de represas, de represamiento en esa zona para que puedan tener agua en el tiempo de estiaje. Pero no podemos hablar de funcionamiento todavía de Carabelí. Porque también hay una inicial y esperemos al mes de abril Ahí sí, la evaluación podría implicarse en los estados. En Carabelí también va a llover en estas semanas, así como ha ocurrido en otras partes de la región. No, las condiciones son menores. Todavía Carabelí va a estar sucediendo las presentaciones muy ligeras. Pero sí, la zona sur del país sí es más alentador que el inicio de la Ahora, en el caso de la zona costera litoral de Arequipa, ¿cuál es la situación? Bueno, ya el calor se ha incrementado, la situación de, es bastante intensa ya, entonces hay que, si van a ir a la playa, el fin de semana ya pueden ir, las condiciones son, aunque no son muy calurosas en horas de la tarde, pero sí al mediodía. Eh, esto va incrementándose conforme avanzamos a la estación de verano. ¿Cuántos grados estaría llegando? La temperatura máxima que es en las playas de, de, de Chala, hasta lo que es eh, Punta de Momo, está oscilando la temperatura máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Eh, todavía eso es la sombra, ¿no? pero a la intemperie la sensación de calor está en 28 grados. Ahora, eh, por último, importe, el tema de la radiación, ¿en qué nivel es Bueno, esas son las palabras del jefe de Senamina Arequipa que ha indicado que la temporada de lluvias ya ha iniciado en algunas zonas de nuestra región y también se ha presentado granizadas en las zonas altas. De esta manera también el sol ya está saliendo en la parte costera, pero que en los próximos días las, temp las temperaturas en la parte costa bueno, se van a incrementar. Bueno, de esta manera informando para Alto Voltaje Noticias.